नमस्ते वेलकम टू सीनियर्स मुंद्रा हेडलैंड मुनपल कार्मिकीआरएस कार्यकर्त दाड़ी खंड पल संघ मुनपल कार्यलय प्रभु दिशि बोम दहन पर्यटक सदड़ तो किटकिटला कि प्राजेक्ट प्रकृति अंदर चूसी पुल की पर्याटक जिला में घन मुगस गोदावरी पुष्क पन्े रोज वैभव को पुष्क खम जिला गोदावरी पुष्क प्रशा मुगसाई पन्े रोज भक्त रोजुक लक्षल संख्य पुण्यस्ना जिला व्याप्त सुमार याबे लक्षल मंद भक्त गोदावरी पुण्यस्ना आचार खम जिला गोदावरी पुष्क घन मुगसाई मुगि सदर्भंग गोदावरी की पूजार हति पन्े रोज गोदावरी पुष्क अत्य वैभव को पुष्क मोतम सुमार याबे लक्षल मंद भक्त पुष्क स्ना चुनाव अच्छा वे भद्राचल में चवरी रोजू भक्त पोटे भारी संख्य भक्त तरलीवचार मोता जि मुगि उत्सव घन जी इंत घन पुष्क जरगटने जरगटने इदे मोदी गत पन्े संवसर कृत पुष्क इकड़े उन्म का स्ना के वाला असल पुष्क पवित्रता इपड़े इकड़ अ शाखल के संबंध वालू अन्नी रकल एर्पटू वाली वाली ये विधम असौकर्य कल सर रेवेन्यू का वालू मुनपालिटी वालू कावच्छ लेते शाख वालू कावच्छ मीडिया वालू कावच्छ लेते इक स्वच्छंद सेवजे मुझे वाटे वालू कावच्छ एक्चिना लोटपाट जरगमने का वी व प्रजा के असौकर्य कल का वी एक्ला जरगेदी चाल बी तेलंगा वर्वा इंत घन पुष्क जरगमने तेलंगा पुटे चाल गर्व प्रती पुष्क इंका 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 बाग जर को सर इकड वाले का असल मणगूर की पड़ग शोभ वेमो अलगेंडो जना वस्तु मे पलाना चोट दी अमन चाल गर्व सर मोदी सबदार इंका सारी इंको इंका इंका बाग उचेमो मरी इकड़ बाग कष्ट कोली वाले नेक वे प्रजा के एला असौकर्य कल एला प्रमादा जरगक चला बाग इक वाल विधि चाल चक्कर निर्वर्तार वार्मात्र तरफ कृतज्ञता एला अवांछनीय संघटन जरगो दीन नैन चाल सतोषिस्ट सक्सेफुली विशन आफ रेवेन्यू आरडब्ल्यूस अंदर डिपार्टेंट्स बहक पुष्क मैं तेलंगा मोदी सारी घन निर्वे अंदर का भक्त कापरेशन अंदर थैंक यू वेरी मच आटोल मत चिना वेहिकल एर्पट्टी इकड अर तस्कान फिजिकल हाँ कैपन वार मुसल वार वयस वयस चक्कर गार्ड दी वे सौकर्य समकूर्ची चक्कर वाली पुण्य पुण्य स्ना जी वार चक्कर मंत्री मनस तो मल्ल वे पुष्क मेम इदे घाट को रावे वारी मनस चूरगोनी वाल सतोषपरचि चक्कर सागन सागने चूसा यह पन्े गत पद रोज नीचे जो प्रयत्न प्रजा को चक्कर अदाट वार आनंदा चकूर्चा मैं मनस्फूर्ति भावस्ना वार अंदर अदे विधा इकड़कोचि मंच मन तो सतोष का वेत वाल मोका चूस्ते अर्थमी काबटे मे अवकाश अंदर पुष्क सदर्भंग नमस्कार दूसरे
కిన్నర్సాని ప్రాజెక్ట్ సందర్శకులతో సందడిగా మారింది కిన్నర్సాని లో బోటు ప్రయాణం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి సందర్శకుల తాకిడి పెరిగింది కిన్నర్సాని ప్రకృతి అందాలతో పర్యాటకులు పులకరించిపోతున్నారు కిన్నర్సాని ప్రాజెక్టు పై సీన్యూస్ ప్రత్యేక కథనం మనం ఇప్పుడు కిన్నెరసాని ప్రాజెక్టులో ఉన్నాము చుట్టూ గుట్టల మధ్య మధ్యలో ఒక సముద్రాన్ని తలపిస్తూ ఒక సరస్సు పారిస్తున్న పారిస్తున్నట్టు ఉంది దీంట్లో ప్రజలు ఎంతో ఆనందంగా సేరదీరుతున్నారు దీంతో ప్రజలు వాళ్ళు కూడా చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మనం చూడవచ్చు పెద్ద ఎత్తున చుట్టూ కొండ ప్రదేశాలు ఆ కొండ ప్రదేశాలల్లో ఈ ప్రాజెక్టు ఉన్నది దీంతో స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున ఈ అందాలను తిలకరించడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నారు ప్రభుత్వం ఒక రెండు నెలల కిందట ఈ బోటు ప్రయాణాన్ని కిన్నర్సానిలో ప్రవేశపెట్టింది సుమారు యాభై లక్షల వ్యయంతో ఈ బోటు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు అందాలు ప్రకృతి అందాలను చూడడానికి గోదావరి పుష్కరాలకు వచ్చిన భక్తులు తిరుగు ప్రయాణంలో కిన్నరసాని ప్రాజెక్టుకు వచ్చి ఇక్కడ కిన్నరసాని అందాలను తిలకించిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు మనతో పాటు కొంతమంది ప్రయాణికులు ఇక్కడ కిన్నరసాని ప్రాజెక్టు అందాలను చూడడానికి కొంతమంది పర్యాటక ప్రేమికులు కూడా ఉన్నారని చెప్పొచ్చు వాళ్ళు ఎట్లా ఉందో వాళ్ళ అనుభూతి ఎలా ఉందో తెలుసుకున్నాం చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడికి ఇప్పుడు వచ్చారా రాలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం ఎట్లా ఉంది ఇది చూస్తా ఐ ఫీల్ థ్రిల్లింగ్ ఐ ఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఐ ఎమ్ ఐ ఎమ్ టెల్స్ యూ నో వర్డ్స్ ఓకే మీరు చెప్పండి అమ్మా ఎట్లా ఉంది మీరు చెప్పండి బ్రదర్ ఎలా ఉంది నేను బానే ఉండండి మరి ఎప్పుడు రాలేదు ఈ మధ్యన వస్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా ఇంకో ఈసారి అంటే మళ్ళీ రావాలని ఉంది ఇంకా పోతే మళ్ళీ బోర్డు ఇంకా ఎక్కువ పెట్టాలని చెప్తున్నాను చెప్పండి అమ్మా మీరు ఇక్కడ కూర్చోండి ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ రావటం ఈ గోదావరి పుష్కరాల కనీ వచ్చి ఈ ప్లేస్ బాగుంటుంది అంటే చూడటానికి ఇదే ఫస్ట్ టైం వచ్చి మేము నల్గొండ జిల్లా సూర్యాపేట నుంచి వస్తున్నాం అండి కొండల మధ్యలో ఒక లాంచ్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నావు కదా ఇలాంటి అనుభూతి ఎప్పుడన్నా పోయినా ఉండి ఒకసారి పాపకొండలు పోయినాము నెక్స్ట్ టైం కానీ ఇది కూడా పాపకొండలు తలిపించే విధంగానే ఉందండి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ బోటింగ్ కానీ ఇది చాలా బాగుంది మీరు చెప్పండి అమ్మా ఇది ఎలా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది గోదావరి పుష్కరాలకు వచ్చినందుకు చూసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అది కూడా సురేపేట మీరు చెప్పండి అమ్మా ఎలా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం గోదావరి పుష్కరాలకు అని వచ్చి ఇలా చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ముందు స్కూల్లో కానీ ఎప్పుడన్నా ఇలాంటి చూసావా ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఓకే చాలా మంది ఎగ్జైట్ గా ఫీల్ అవుతారు ఇలాంటి అందాలను ఎప్పుడు చూడలేదు మేము చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉంది ఇలాంటి ఒక కొత్త ప్రదేశాన్ని మేము చూడడం చాలా అనుభూతిని ఇస్తుందని చెప్పి ఇక్కడ సందర్శకులు చెప్తున్నారు మనతో బోటు ప్రయాణికులు బోటుని నడిపే వారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిని తెలుసుకున్నాం రోజుకు రెండు బోట్లు తిరుగుతాయండి ఒకటి పండిన బోటు ఒకటి స్పీడ్ బోటు నాలుగు వందల నుంచి వెళ్ళి ఆరు వందలు ఏడు వందల దాకా యాత్రికులు వస్తూ ఉంటారు ఇట్లా రోజుకు ఈ మధ్య కాలంలో గోదావరి పుష్కర కాలంలోనే ఉన్నదా ఈ భక్తుల తాకిడి సందర్శకుల తాకిడి మిగతా టైం మిగతా టైం నస్తూ ఉన్నది కానీ ఇప్పుడు పుష్కరాలకు భక్తుల తాకిడి బాగున్నది గతంలో బోటు ప్రయాణం బంద్ చేశారు కదా మళ్ళీ ప్రారంభించారు ఎట్లా అనిపిస్తుంది గతంలో అని తెలియదు సార్ అది అంటే గతంలో బోటు స్టార్టింగ్ గురించి మాకు తెలియదు అది ఎట్లా స్టార్ట్ అయిన కానీ చెప్తాను నేను ఎట్లా ఇక్కడికి వచ్చిన సందర్శకులు ఎట్లా ఫీల్ అయితే 
హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మొత్తానికి అయితే చాలా ఎగ్జైట్గా ఫీల్ అవుతారని చెప్తారు సందర్శకులు మాత్రం ఫుల్ హ్యాపీగా చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రదేశాన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా చూడని ప్రదేశం మన ఖమ్మం జిల్లాలో ఉందనుకుంటే చాలా చాలామంది ఎగ్జైట్గా ఫీల్ అవుతారు ఖమ్మం జిల్లానే కాకుండా పక్క జిల్లాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున సందర్శకులు ఇక్కడికి వస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది మొత్తానికి ఇది ఒక చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంది ఇలాంటి ప్రదేశాన్ని మేము మొట్టమొదటిగా చూసి మొత్తం మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నాము అని చెప్పి పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ వృద్ధులు కూడా చాలా ఆనంద వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది కిన్నరసాని ప్రాజెక్టు పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ యూసఫ్తో యాకేష్ సీ న్యూస్ ఖమ్మం సమ్మె చేస్తున్న మున్సిపల్ కార్మికులపై టీఆర్ఎస్ శ్రేణుల దాడికి నిరసనగా పలు సంఘాలు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేపట్టాయి కార్మికులపై దాడిని నిరసిస్తూ మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద ప్రభుత్వ దిష్టి బొమ్మను దహనం చేశారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి పలు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో స్థానిక పెవిలియన్ మైదానం నుంచి భారీ ర్యాలీతో మున్సిపల్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం సమ్మె చేస్తున్న మున్సిపల్ కార్మికులపై ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ శ్రేణులతో దాడులకు పాల్పడుతుందని వారు ఆరోపించారు అందులో భాగంగా కొంతమంది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఉదయం వేళ కార్మికులపై దాడికి పాల్పడ్డారని వారిపై పోలీసులు చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు దాడిని నిరసిస్తూ మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ప్రభుత్వ దిష్టి బొమ్మను దహనం చేశారు ప్రభుత్వం కార్మికుల సమ్మెను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి కుట్ర పన్నుతుందని ఈ చర్యలను నిలిపివేసి కార్మికులు న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ ఆందోళనలో ఎస్ఎఫ్ఐ పీడీఎస్ ప్రజా సంఘాలతో పాటు పలు పార్టీలు పాల్గొన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కార్మికులు తమకు వేతనాలు పెంచాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ గత ఇరవై రోజులుగా సమ్మె చేస్తున్నా కానీ ఈ కేసీఆర్ మొండి ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా దాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల ద్వారా మొత్తం చెత్త వెత్తేయడానికి అనేది కుట్రలు పెడుతుంటే దీన్ని అడ్డుకున్నటువంటి కమ్మలు ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కార్మికుల మీద రౌడీలు బూండాలు కలిసి వాళ్ళ మీద దాడి చేసి గాయపరిచారు దీన్ని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల ప్రజా సంఘాలు ఖండిస్తూ ఈనాడు నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెలియజేస్తూ దిశ్వంతం చేశాం ఇకనైనా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇట్లాంటి కుట్రలు పన్నకోకోకుండా విచ్ఛిన్నం చేయకోకోకుండా తక్షణమే వారి సమస్యలను పరిశీలించాలని లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన వేతనం ఇవ్వాలంటున్నారు న్యాయమైన డిమాండ్ అని ఈ రోజు బజార్ల మట్టి మురికిని శుభ్రం చేసేటువంటి కార్మికులకి అన్యాయం చేసే విధంగా పరిపాలిస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ కబర్దార్ ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే విచ్ఛిన్నం చేసి బలహీన పరిచి కార్మిక సంఘాలని లోపరుచుకోవాలని చెప్పి కార్మిక సంఘాలను విచ్ఛిన్నం చేయాలని చెప్పి ఏదైతే కుట్రలు పడుతున్నారో కుట్రలు కాదు మీరు పరిపాల పరిపాలించాల్సినటువంటి పరిపాలని సక్రమంగా పరిపాలించండి న్యాయమైన డిమాండ్లను తీర్చండి మీరు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చినటువంటి హామీలను ఏదైతే కాంట్రాక్టు కార్మికుల్ని అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికుల్ని రెగ్యులరైజ్ చేస్తా ఉన్నారు క్రమబద్ధీకరిస్తా అని చెప్పి మీరు ఏదైతే హామీలు ఇచ్చారో ఆ హామీలు నిలబెట్టుకోండి నిలబెట్టుకోకపోతే వాళ్ళపై దాడులు చేసి వాళ్ళ విచ్ఛిన్నలు వేయాలని చూస్తే యువజన సంఘాలు విద్యార్థి సంఘాలు ఈరోజు రోడ్ల మీదకి వచ్చి దిష్టి బొమ్మలు దగ్గం చేస్తా ఉన్నాం రేపు ప్రత్యక్షంగా దాడులకి ప్రత్యక్షంగా బంధులకి ధర్నాలకి పిలుపులు ఇచ్చి అనేక రకాల అనేక రూపాల్లో ఆందోళన నిర్వహిస్తాం నీ ప్రభుత్వాన్ని ఏదైతే నీ ప్రభుత్వం తప్పుడు తోబడతా ఉందో తప్పుడు పరిపాలిస్తా ఉన్నారో మీకు ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్పేదాని కోసం మేమందరం కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి కార్మికుల పక్షాన్ని అండగా ఉండి కార్మికుల హక్కును సాధించేంత వరకు కూడా కార్మికుల సమ్మెని పరిష్కార మార్గాలు చూపించాల్సింది పోయి కార్యకర్తల్ని భౌతికంగా దాడులకు ఇసుకలుపుతూ దాడికి పాల్పడాలని సరైంది కాదని చెప్పేసి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం ఈరోజు మున్సిపాలిటీ కార్మికుల యొక్క సమ్మె సమ్మెని విచ్ఛిన్నం చేయడం చేస్తున్న కుట్ర ఏదైతే ఉందో అది సరైంది కాదు పోలీసులకి యోగభాగ్యాలు పెంచేందుకోసం రకరకాల 
రెండు వందల కోట్లాది రూపాయలు కేటాయిస్తున్న మీరు మున్సిపాలిటీ కార్మికులు చెత్త ఊడ్చే కార్మికులకు మాత్రం అతి చులకనగా వాళ్ళ పట్ల నిర్లక్ష్యం నిర్లక్ష్యం వహించడం సరైనది కాదు ఇక్కడ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న మరో తప్పుడు విధానం ఏమంటే స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం ఒకటి అనుసరించింది మరి స్వచ్ఛ భారత్ అని చెప్పేసరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్కడ బాల్ పడికి నాటకాలు ఆడి దొంగ నాటకాలు కూడా చీపుల్లో పట్టేటువంటి ఈ ప్రభుత్వ అధికారులు రాజకీయ నాయకులు మరి రోడ్లు మొత్తం కంపు కొడతా ఉన్నాయి ప్రజలు అనారోగ్యానికి గురవుతా ఉన్నారు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఈరోజు ఈ విద్యార్థి సంఘాలు యువజన సంఘాలు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాయి ఇక్కడన్నా ఆలోచించండి తక్షణం ఈ సమ్మెకు పరిష్కారం మార్గాలు చూపించమని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు విద్యార్థి యువజన సంఘాలు మహిళ సంఘాలు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాయి మేలుకోకపోతే కేసీఆర్ గారు నమ్మక నిరితే విధంగా వాళ్ళు చెమకుంటే విధంగా అసలు వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం వైపు దారి చూపెట్టకుండా చర్చలకు వాళ్ళని పిలవకుండా యూనియన్ నాయకులను పిలవకుండా ఈరోజు ఖమ్మం నగరంలో స్వచ్ఛ భారత్ అనేది ఒక డ్రామాలాడి కొంతమంది టీఆర్ఎస్ ముసుగులో ఉన్నటువంటి గూండాలు స్వచ్ఛ భారత్ అని వాళ్ళేదో కార్మికుడు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తామనే ఉద్దేశంతో సమ్మెను నీరు కార్చడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు కార్మికులు పోయి మా సమస్యను పరిష్కారం చేయండి అధికారుల దృష్టికి రాష్ట్ర పాలకుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి మా సమస్యను పరిష్కారం చే చేయండి అంటే వాళ్ళపై దౌర్జన్యం చేసి కొట్టడం అనేది దారుణం వాళ్ళైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జిల్లాధికారులకి అదేవిధంగా రాష్ట్ర నాయకులకి రాష్ట్ర మంత్రివర్గానికి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ టీఆర్ఎస్ నాయకులు వీళ్ళ యొక్క సమస్యలు తొందరగా పరిష్కారం అయ్యే వైపు పయనించాలి తప్ప కార్మికుల మీద కోసం స్వచ్ఛ భారత్ పేరుతో మున్సిపల్ కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్న సందర్భంలో వీళ్ళు స్వచ్ఛ భారత్ పేరుతో మురికి వాడలని శుభ్రం చేస్తామని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చి కార్మికుల్ని మీద దాడి చేయడం చాలా అమానుషమైనటువంటి చర్య ఎందుకంటే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సమస్యను పరిష్కారం మీరు కూడా చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకి మద్దతు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చేటప్పుడేమో ప్రగల్ బల్ పలికారు ఇక ధర్నాలు అంటూ ఉండవు మున్సిపల్ కార్మికులు అంటే దేవుళ్ళు ఇలాంటి పని చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు వీళ్ళు దేవుళ్లతో పోల్చాడు ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం వీళ్ళు వాళ్ళు భూతాల్లా కనిపిస్తా ఉన్నారు అందుకోసం కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి మనం ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం పిఓడబ్ల్యూగా ఇప్పటికైనా కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలి ఇలాంటి కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడితే ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమాలు చేపడతాం వాళ్ళకి హెచ్చరికగా చేస్తాం మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మెను ప్రభుత్వం విచ్ఛిన్నం చేయడానికి టీఆర్ఎస్ శ్రేణులతో కుట్ర పన్నుతుందని కార్మికుల జేఏసీ నాయకులు ఆరోపించారు అందులో భాగంగానే నగరంలో సమ్మె చేస్తున్న కార్మికులపై కొంతమంది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు దాడికి పాల్పడ్డారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా కార్మికుల జేఏసీ నాయకులు మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు తమ సమస్యలపై కార్మికులు సమ్మె చేస్తుంటే కొంతమంది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కార్మికులను రెచ్చగొట్టి దాడులకు పాల్పడుతున్నారని వారు అన్నారు సమ్మెను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతుందని ఈ చర్యలను ఆపకపోతే కార్మికులు ప్రభుత్వానికి తగిన విధంగా బుద్ధి చెప్తారని వారు హెచ్చరించారు ఈ సమావేశంలో పలు కార్మిక సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు ఇలా టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇలా ఒక తాగుబోతులాగా ఇలా ఎందుకంటే అందులో ఉదయం వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఒక గుండాలాగా తాగుబోతులాగా వ్యవహరించి ఇలా కార్మికుల పట్ల అసభ్యకరంగా వ్యవహరించడం అనేది జరిగింది ఇలాంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్మికుల పక్షాన్ని నిలబడాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాను లేని పక్షంలో కావింపు చర్యలు పూనుకొని కార్మికులకు రెచ్చగొట్టేటువంటి పద్ధతులు కనుక చేస్తే ఖచ్చితంగా తగిన బుద్ధి చెప్తాం ఎందుకంటే కార్మికులకి పోరాటం కొత్త కాదు అనేక సందర్భంలో సమ్మె చేసిన చరిత్ర ఉంది కార్మికులు కావాలని ఇట్లాంటి రెచ్చగొట్టే ధోరణి మానుకోకపోతే మాత్రం జరిగే పరిణామాలకి ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా మేము హెచ్చరిస్తాను ఎందుకంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల నుంచి ప్రశాంతంగా జరుగుతా ఉంది ఈ సమ్మె కావాలని ఇలా రెచ్చగొట్టే ధోరణి చేయడం అనేది సరైనది కాదని చెప్పేసి మేము కోరుతాం ఇంకోటి ఖమ్మం పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతాను ఇవాళ మురికి కూపాలుగా వాడలు మొత్తం కూడా మురికి కూపాలుగా తయారైనాయి దీనికి ప్రభుత్వ బాధ్యత ప్రభుత్వం వహించాలి ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేసేదాని కోసం కార్మికులు చేసిన న్యాయమైనటువంటి పోరాటానికి ఖమ్మం పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేయాలని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసేటువంటి ఇట్లాంటి షోయింగ్ యాక్టివిటీస్కి మేము ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడుతున్నని మాటలు చెప్పుకునేటువంటి వీళ్ళకి తగిన బుద్ధి ప్రజలు కూడా చెప్పాలని చెప్పేసి మేము కోరుతాం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కొంతమంది గోండాగిరిలు ఎంటబెట్టుకొని పారిశుద్ధ కార్యకలాపాలు చేయాలని వస్తే ఖమ్మం నగరంలో కార్మిక సంఘ నేతలుగా మేము కార్మికులుగా తిరుగుబాటు చేసి వారిని పంపించడం జరిగింది ప్రభుత్వం ఇలాంటి కవింపు చర్యలకు మానుకొని వెంటనే కార్మిక సంఘాలనే కార్మికులను పిలిపించి వారి యొక్క న్యాయమైన సమస్యని పరిష్కరించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం దీనికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని వామపక్షాలు
అదే విధంగా రేపు ఈ రోజు జరిగినటువంటి టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తల దాడికి నిరసనగా రేపు టిఆర్ఎస్ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర గారి క్యాంప్ ఆఫీస్ ను కూడా ముట్టడిస్తామని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేలుకొల్పే విధంగా సమ్మెని మరింత ఉధృతం చేయడానికి జేఏసీలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంఘాలు కార్మిక నాయకత్వం వామపక్ష పార్టీలు ఐక్య కార్యాచరణ ఉద్యమాన్ని చేపట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నాం భవిష్యత్తులో ఈ ప్రభుత్వానికి చంపపెట్టుల ఈ కార్మికుల సమస్య నిలబడిపోతుందని రేపు జరగబోయేటువంటి మంత్రుల కార్యాలయాన్ని ముట్టడించడంలో కూడా కార్మికులందరూ పాల్గొని దాన్ని జయప్రదం చేయాలని తద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక హెచ్చరిక కార్మికుల పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి వివక్షతని కార్మికుల పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి ఒక అలసత్వాన్ని దళితుల పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి ఒక నిర్లక్ష్య వైఖరాన్ని ఎండగట్టడానికి రేపటి మంత్రి కార్యాలయాన్ని ముట్టడింపు జయప్రదంగా జరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం తొమ్మిది జిల్లాల వరకు పెంచకుండా ఈ నిర్లక్ష్యంగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుంది తక్షణమే జేఏసీ నాయకుల చర్చలకు పిలిచి ఏదైతే మాకు పదహారు న్యాయమైన డిమాండ్లు ఉన్నాయో తక్షణమే పరిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతూ రేపు జరగబోయే క్యాంప్ ఆఫీస్ ముట్టడిని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా మున్సిపల్ కార్మికులందరికీ జేఏసీగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అలాగే ఖమ్మం పట్టణ ప్రజలందరూ ఈ సమ్మెకు మద్దతు తెలుపుతూ కొద్దిగా సహకరించవలసిందిగా అందరూ జేఏసీగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా రానున్న కాలంలో ఈ ప్రభుత్వం ఇంకా మొండి వైఖరిగా ఎంతే వ్యవహరిస్తే ఉద్యమాన్ని ఉధృత చేస్తామని చెప్పేసి నేటి సమాజంలో కుటుంబ కలహాలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో గొడవలు తలెత్తకుండా సలహాలు సూచనలు చేయడానికి వీరనారి ఐలమ్మ పేరిట కుటుంబ న్యాయ సలహాల కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు ఐద్వ సంఘం ప్రతినిధులు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా మంచికంటి భవన్ లో వారు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు రోజు రోజుకు భార్యభర్తలు యువతలో కుటుంబ కలహాలు పెరిగిపోతున్నాయి ముఖ్యంగా భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు తలెత్తడానికి మద్యమే కారణంగా ఆ సంఘం మహిళా ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు ఇలాంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి వీరనారి ఐలమ్మ పేరుతో కుటుంబ న్యాయ సలహాల కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు అందులో గొడవలకు పాల్పడ్డ వారికి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి మరోమారు గొడవలు తలెత్తకుండా ఈ కేంద్రం పనిచేస్తుందని వారు తెలిపారు ఈ సమావేశంలో పలువురు ఐద్వ మహిళా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు చెడిపోతా ఉన్నారు దానికి కూడా మనము వాళ్లకు అడ్వైజ్ ఇవ్వటము వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేయటం కూడా ఈ లీగల్ సెల్ జరుగుతా ఉంది దీనికి చాలా మందికి చిన్న చిన్న సమస్యలు పెద్ద సమస్యలు కాకపోయినా చిన్న సమస్యలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక విధానాల వల్ల ఈ రోజు పెట్టుబడిదారి విధానాల వల్ల ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితి కుటుంబాలలో ఉంటుంది ఈ రోజు చిన్న స్థాయి వాళ్లే కాదు పెద్ద స్థాయి వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న సమస్యలతో ఈ రోజు కోర్టు లెక్కి విడిపోతా ఉన్నారు ఆ విధంగా విడిపోకుండా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ కేసెస్ ను మన కుటుంబ న్యాయ సలహా కేంద్రంలో మనం కలపటం మద్యం తాగేటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇయటము అలాగే హాస్పిటల్స్ కు పంపే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ని కూడా చాలా కలిపినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అలాగే ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇది ఖమ్మంలోనే కాదు మొత్తం జిల్లాలో మన చెల్ల వాజేడు వెంకటాపురము ఇవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి కూడా మన ఖమ్మానికి కేసెస్ వస్తూ ఉన్నాయి ఈ కేసెస్ లో పూర్తిగా కూడా ఆదివారమే కాదు మధ్యలో ఏమన్నా క్రిటికల్ గా ఉన్నటువంటి కేసెస్ కూడా కేసెస్ వస్తే మధ్యలో కూడా ఆ రోజే ఆదివారమే చేస్తామని కాదు క్రిటికల్ గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటే మధ్యలో కూడా లీగల్ సెల్ కూర్చొని మాట్లాడటం జరుగుతూ ఉంది ఇది ఈ వీరనారి ఐలమ్మ ట్రస్ట్ ని ఐద్వ అనుబంధ సంస్థగా కూడా మనం నిర్వహిస్తా ఉన్నాం భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా ప్రజలు సమస్య ఉన్నటువంటి మహిళలు పురుషులు వచ్చారు రాబోయే కాలంలో కూడా అదే విధంగా మన ఒక కుటుంబ న్యాయ సలహా కేంద్రం ఉందనేసి రావాలనేసి తెలియజేస్తూ ప్రజలందరికి కూడా కుటుంబ న్యాయ సలహా కేంద్రం తరఫున తెలియజేస్తా ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు పెంచితే పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవచ్చని ఖమ్మం రూరల్ మండలం లక్ష్మీపురం వాసులు అభిప్రాయపడ్డారు కాలనీలో సుమారు మూడు మొక్కలు నాటి వాటి ప్రాముఖ్యతను వివరించారు హరితహారంలో భాగంగా రూరల్ మండలం లక్ష్మీపురం బృందావనం కాలనీ వాసులు మొక్కలను నాటారు నాటిన మొక్కల సంరక్షణగా చూసుకునే బాధ్యత తీసుకుంటామని వారు చెబుతున్నారు చెట్లు మానవ వాళ్ళకి ఎంతో అవసరమని మొక్కలు నాటడం వల్ల పర్యావరణాన్ని నిర్మూలించవచ్చని వారు పేర్కొన్నారు మొక్కలు నాటడంలో చిన్నారులు ఎంతో ఉత్సాహం కనబరిచారు ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటి పర్యావరణాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత ఉందని వారు పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫారెస్ట్ అధికారి సతీష్ వెంకట్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు స్వార్థం కోసం ఎంత విచక్షణ రహితంగా చెట్లను కొట్టేయటం వల్లనే మనకి ఈ రోజున అనావృష్టి పరిస్థితులు మనకు కనబడతా ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా కూడా సకాలంలో వర్షాలు కురవక పంటలు పండక రైతులు ఆకాశం కెళ్ళి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది 
అందుకోసం మన ప్రకృతిని మనం కాపాడుకోవాలి మన తర మన మన తర్వాత తరాలు కూడా మనం అందజేసి సంపద ఎట్లా అందజేస్తాం అలానే పర్యావరణాన్ని కూడా పరిరక్షించి మనం భావి తరాలకి అందజేయాల్సినట్టు అవసరం ఉన్నది ఈ కార్యక్రమంలో మా కాలనీ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి శ్రీ జవాజీ పూర్ణచంద్రరావు గారు అట్లే మా మిత్రులు నరసరావు గారు సూరజ్ కిరణ్ సూరజ్ కిరణ్ వెంకన్నారాయణ గారు మన వీరన్న గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో సహకరించారు మన అన్మారెడ్డి గారు చాలామంది అందరు మహిళలు అందరితో సహా ఈ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మేము చెట్ల నాటమే కాకుండా వాటిని పరిరక్షణ బాధ్యత కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేపట్టి వాటిని మంచిగా మా కాలనీ నందన వనంగా తీర్చిదిద్దాలని మేము అందరం కూడా ఒక ప్రతిన భూనాం ఈ రోజున నేను లక్ష్మీ బృంద అపార్ట్మెంట్ లో నివసిస్తున్నాను నేను ఎనిమిదో తరగతి కేరళ హై స్కూల్లో చదువుతున్నాను ఈ రోజు మా అపార్ట్మెంట్ లో మేము రెండు వందల యాభై మొక్కలుగా నాటాం నేను ఒక నేను మాత్రం నలభై యాభై మొక్కల్లాగా మా నాటాను వాటి పర్యవేక్షణ కూడా మేమే తీసుకుంటున్నాం ఒక మనిషి రెండు మూడు చెట్లు దాకా నాటుతాం అనుకుంటే అందరు కలిసి మాకు బాగా సహకరించారు వాటి బాధ్యత బాధ్యత కూడా మేమే తీసుకుంటాం మా కాలనీలో పచ్చదనాన్ని కూడా మేమే పెంపొందించుకుంటున్నాం ఇంటికో చెట్టు ఖమ్మం నగర ప్రజల అవసరాల కోసం స్లీప్ వేల్ ఉత్పత్తులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి నగరంలోని వైరా రోడ్ లో శ్రీ ఫర్నిచర్ ప్లాజాను నూతనంగా ప్రారంభించారు ఈ ఫర్నిచర్ ప్లాజాను జెడ్పి చైర్పర్సన్ కవిత ఎమ్మెల్సీ బాలసాని లక్ష్మీనారాయణలు ప్రారంభించారు దేశవ్యాప్తంగా స్లీప్ వేల్ సంస్థ బ్రాంచ్లు ఉన్నట్లు అందులో భాగంగా ఐదు వందవ బ్రాంచ్ను ఖమ్మం నగరంలో ప్రారంభించారు శ్రీ ఫర్నిచర్ ప్లాజా పేరుతో స్లీప్ వేల్ సంస్థ ఉత్పత్తులు అమ్మబడతాయి ఈ షోరూంను జెడ్పీ చైర్పర్సన్ కవిత బాలసాని లక్ష్మీనారాయణలో ప్రారంభించారు స్లీప్ వేల్ సంస్థ ఉత్పత్తులను నగర ప్రజల కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉందని నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను ఈ సంస్థ తయారు చేస్తుందని కవిత బాలసాన్లు అభిప్రాయపడ్డారు కస్టమర్లు మెచ్చే అన్ని రకాల బెడ్స్ పిల్లోస్ పలు రకాల వస్తువులు అందుబాటులో ఉన్నట్లు ఈ అవకాశాన్ని నగర ప్రజలు వినియోగించుకోవాల్సిందిగా నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ నిర్వాహకులతో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు శ్రీ ఫర్నిచర్ ప్లాజా ప్రారంభానికి ఆహ్వానించినటువంటి మేనేజ్మెంట్ వారికి స్లీప్ వేల్ కంపెనీ సంబంధించినటువంటి అధికారులు కానీ వాళ్ళ సిబ్బంది కానీ నాతో పాటు చేసిన చైర్మన్ గారు అందరికీ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఇది ఈరోజు ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి మార్పులు ఆరోగ్యంలో మనకు వస్తున్నటువంటి ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని స్లీప్ వేల్ కంపెనీ వాళ్ళు మెడికేటెడ్ దాయకం మన ఖమ్మం జిల్లాలో మరి మన డిస్టిక్లో కూడా ఈ స్లీప్ వేల్ కంపెనీకి చెందినటువంటి మ్యాట్రసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఆరోగ్య ఆరోగ్య రీత్యా మరి ఈరోజు మరి మన దైనందిన జీవితంలో మనం ఎక్కువ శాతం సేద తీర్చుకునేది మరి నిద్ర కంఫర్ట్గా పోతేనే మనకి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కాబట్టి ఆ నిద్ర పోవాలి అను అనుకున్నప్పుడు మరి మనకి కంఫర్ట్గా ఉన్నటువంటి బెడ్లో మ్యాట్రసెస్ ఉంటూనే ఉంటేనే మనం ఆరోగ్యంగా సుఖంగా నిద్రపోతాం కాబట్టి మరి ఈ స్లీప్ వేల్ కంపెనీ వారు చాలా చక్కగా మరి బ్యాక్ పెయిన్ రాకుండా ఎటువంటి ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఇతరత్ర ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కంఫర్ట్గా మరి సేద తీర్చుకోవడానికి ఇటువంటి స్లీప్ వెల్ మ్యాట్రసెస్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ యొక్క షాప్ మరి రోజు రోజు దినదిన అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇండియా పాచ్ పాచ్ షోరూమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షోరూమ్ హమ్ అభి తక్ ఫోర్ నైన్టీ నైన్ బనా చుకే ఆర్ దిస్ ఇస్ ద ఫైవ్ హండ్రెడ్ షోరూమ్ సో ఐ కాంగ్రాచులేట్ ఐ కాంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షోరూమ్ स्लीप वेल कंपनी हमेशा से ही कंफर्टेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मशहूर रही है और हम हमेशा हमारी ये प्रयास रहा है कि जितना हम कस्टमर के आराम के लिए और कस्टमर की सेहत के लिए ज़रूरत है उस प्रकार से मैट्रेसेस बना के लोगों को प्रस्तुत करते जाएं और इस कार्य कार्यक्रम में हम लगातार लगे हुए हैं यदि इंडिया लो आईदा शोरूम कंपनी वो अवकाश कल वार कृतज्ञ चुप ప్రతి ఐదు వందల షోరూమ్ స్లీప్ వెల్ కంటే స్లీప్ వెల్ గురించి చెప్పాలంటే ఇంకొక రెండు నిమిషాలు చెప్తా ఇవన్నీ ఏ పరుపు అయినా ఏ రేంజ్ కావాలంటే ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి ఏ పరుపు అయినా కూడా మెడికేట్ పరుపు టూ ఇన్ వన్ ఒక్క దాంట్లో మెత్తగా ఉండేది ఉంటుంది మెడికేట్గా బండికి వచ్చేది ఉంటుంది ప్లస్ అంత మెత్తగా ఉండేది ఉంటుంది అది కూడా మెడికేట్ ఇక ఇవన్నీ పరుపులు ఇక ఈ ఖమ్మంలో ఖమ్మం జిల్లాలో ఫస్ట్ షోరూమ్ ఇండియా లెవెల్లో ఐదు వందల షోరూమ్ అయితే ఖమ్మం జిల్లాలో ఫస్ట్ షోరూమ్ మీరు మా ఆహ్వానాన్ని మందించి వచ్చినందుకు 
ఈ అట్లా మీరు మాకు కోఆపరేషన్ చేస్తూ ఈ వ్యాపారంలో మాకు ముందుకు నడిపిస్తారని స్నేహితులు కానీ అందరూ మమ్మల్ని ఎన్నుకోండి అన్నదండలుగా ఉండి ఎన్నుకోండి నడిపిస్తారని మా మా యొక్క కోరిక అట్లాగే ఈ మీ ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళే కాకుండా మా యొక్క అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి నేను ఈ మార్కెట్లో ఉన్నా ఇప్పటివరకు అందించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు అందించిన మేము నగరానికి శుభపరిణామం ఎందుకంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు అన్ని బ్రాండెడ్ బ్రాండెడ్ రంగంలో మన భారతదేశం దూసుకెళ్తుంది దానిలో భాగంగానే మ్యాట్రిస్లో కూడా బ్రాండెడ్ మ్యాట్రిస్ రావడం అనేది కూడా గతంలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా అందరికి అందుబాటులో అంటే ఏదైతే స్పానలైటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి వెన్నునొప్పి ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అట్లాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా కంపెనీ అన్ని రకాలుగా హెల్త్ పర్పస్లో వీళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు ఇలా ఇక్కడ కూడా చాలా రేంజ్ కూడా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేశారు అంటే మన కస్టమర్కి కూడా మంచి ఛాయిస్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఖమ్మం నగర ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఛాయిస్ని గమనించి ఒకసారి వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకొని దీన్ని వీటిని పర్చేస్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అదేవిధంగా రాబోయే రోజులలో కూడా ఖమ్మం నగరం ఇప్పటికే అన్ని రంగాల వస్త్రాంగంలో కానీ అన్ని రంగాల్లో కూడా బ్రాండెడ్ విస్తరించింది ముందు ముందు కూడా ఇప్పుడు నగ పట్టణం పోయి నగరం అయింది కార్పొరేషన్ అయింది ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన కోరుతున్నాం వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి మున్సిపల్ కార్మికులపై టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల దాడిని ఖండించిన పలు సంఘాలు మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ప్రభుత్వ దిష్టి బొమ్మ దహనం పర్యాటకుల సందడితో కిటకిటలాడుతున్న కిన్నెర ప్రాజెక్ట్ ప్రకృతి అందాలను చూసి పులకించిపోతున్న పర్యాటకులు జిల్లాలో ఘనంగా ముగిసిన గోదావరి పుష్కరాలు పన్నెండు రోజుల పాటు వైభవంగా కొనసాగిన పుష్కరాలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమే సీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం